Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Rodney del canal Casa Pesca y Tradiciones Quiero recordar, chiquillos, unos videos antiguos Bueno, no videos, sino que vivencias Antiguas que, que veníamos a hacer con mi tata acá eh, Veníamos a pescar eh, carpa Veníamos... Muchas veces le hacíamos comida a los perros con carpas, con carne de carpa eh, Otras veces las comíamos nosotros Y lo que hacíamos es armar con lombrí Dejar tirado eh, y nos íbamos para la casa y al otro día en la mañana veníamos a buscar las la lienzas, eh, los nylon De repente pescado, de repente no Ahora traje una caña y traje un tarro para dejarlo listo y mañana lo vengo a buscar eh, Los dejo con unas tomitas que, que hice en la casa sacando lombrices y, y el camino para acá para que vean que, que es súper bonito Vamos a hacer una de las cosas más importantes para pescar, buscar carnada En este caso, como vamos a pescar carpa, vamos a buscar Lombrices, que para mí yo creo que es una de las mejores carnadas que hay para la, para la carne. Está medio seco aquí. ¿eh? No encontramos allá, así que tenemos que venir acá. Aquí sí, mire, ájale. Ájale, mire. Lombriz de calidad. Estas esta lombrices ustedes las tiran. Y solo llaman a los pescados. <risa> no, mentira. Aquí tenemos un par. Eh, vamos a llevar varias porque no sabemos cómo está la cosa. Lo que quiero hacer con esta carpa, si logramos sacar una, eh, hacer. Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Eh, croquetas. Quiero hacer unas croquetas de, de carpa que creo que quedan bastante buenas. <coughs> Vamos llegando al río ya, así que vamos a, a, a entrar en el lugar donde vamos a pescar hoy día. Recuerda, ahí ando, en su sal. Ya chiquillos, la armada que, que yo ocupo, por lo menos para pa la pesca de carpa, es una armada simple de fondo, un lector que va acá arriba, un plomo abajo, uno o dos anzuelos. ¿Qué anzuelo uso? Este tipo. Puede ser el garra de águila, pero de este estilo. Así que ahora lo que encarnamos, encarnamos los bris y lanzamos. Ahí le voy a enseñar cómo, cómo yo encarno también. Esta es la forma en que encarno yo, chiquillos. La lombría aquí, la cruzamos acá arriba y la vamos colocando así como, como un montoncito de lombriz. Ponemos otra al tiro para que no quede tan, tan pobre la carnada. Este es más pequeñita. Yo siempre dejo una puntita también para que se mueva. En caso de que si no la pueden encontrar por olfato o por algún sentido, la puedan verla. Ahí tendríamos un solo encarnado. Vamos a tirar por ahí, están saltando unas carpas por ahí, así que vamos a hacer un tiro. Ya chiquillo, tenemos la primera carpita. Vamos a ver si podemos cansarlo un poquito para que no, no nos vaya a cortar o cualquier cosa. Bueno, no estuvimos ni cuánto, cinco minutos. Está, eh, está, está cansadita, así hay que tratar aquí de que no se metan los palos. ¿Dónde la podemos sacar ahí? Esta es la pesca del chino que del pobre.
quieres? Puro meter ajo a los palos, weón. Ya lo sacamos nomás cagando los palos. Uh. Oye, que está dando buena pelea la weón. Uh. No se deja. Miren, grandecita. Yo creo que dos kilitos, tres kilitos de carpa. Vamos a intentar hacer croquetas. Pero voy a tratar de agarrar otra en este ratito que me queda. Si agarro otra ya para que voy a dejar tirado. Nos vamos a filetear las nuevas. Así que voy a dejar esta por aquí. A ver si me acuerdo a tirar estos tarros. Ahí lo vamos a bajar. Aquí se le hace un bozalito para que no para que no nos saque todo el nylon del, del tarro. Bueno, en este caso un PVC, no es un tarro. Lo dejamos aquí. Lo cargamos con unas piedras encima. Ya, muchachos, vamos a sacar los filetes para, para las croquetas. ¡Gordo! ¡Sale de ahí! Me están rodando la base. Así que voy a sacar los puros filetes po. Ahí les voy a enseñarlo como no les voy a mostrar tanta sangre porque ustedes saben lo que pasa allá Hacemos el cortecito al lado del cogote y de aquí hasta la cola por todo el lomo Obviamente con un cuchillo bueno Aquí ¿eh? Y ahora hay que tratar de sacarle todo este filete de carne para abajo hay dos opciones también pueden sacarle el cuero al tiro y después sacarle toda la carne que yo lo hago así así que ahora recién me acordé lo sacarle el cuero primero y después le saco todo para que no se me haga tan difícil después de sacarle el cuero cuando ya esté el puro filete para sacarle el cuero hacemos el tajo acá acá hacemos un cortecito ahí pum cuero directo atrás Fáltalo. Ya chiquillos, eh, mira un truquito Esta cuestión es súper resbaloso Entonces lo que hago yo siempre es Enrollarlo en un palito Y ahí queda fácil para hacer fuerza Sale completito el cuero para atrás. Aquí está el otro filete, mire Una carnecita Y ahora A sacar el filetito Cuéntame. Eh, Voy a cocinar Así que les muestro el paso a paso. Ahora lo primero es sacar la carpa que la dejamos remojando anoche. ¿Se acuerdan? Con a vinagre y sal. Ahora la sacamos, la lavamos bien y vemos qué vamos a hacer. Ya miren, así quedó. Hay que sacarle todos los restos que tengan, puedan tener de, de vinagre, de sal. Todos esos restos se sacan. Esta parte del medio que se ve más negrita, esa la vamos a sacar. Vamos a tratar de dejarlo puras carnes más blancas, ¿ya? Ya miren, aquí está pescadito, le vamos a echar un poquito de aliño, le vamos a echar cominito, un poquito nomás, ustedes saben que el comino es medio, medio pasoso. Echamos comino a todos. Ahí. Le vamos a echar eh, orégano igual, un poquito de orégano y sal. Más que eso, no. 
Sí, chiquillos, miren, ahí lo tenemos en el horno. Yo creo que vamos a ir probándolo, no sé cuántos minutos, porque al final queremos que la carne se desmenuce sola nomás. Así que ahí vamos a esperar. Salió. Lo vamos a desmenuzar ahora. Que quede solamente la carnecita. Ya, miren. Este para acá. Vamos a desmenuzarlos. ¿Por qué? Porque puede tener alguna espina. No necesitamos que quede totalmente asado. Cocido. Aquí hay espinas, ¿ven? Todas estas espinas hay que sacarlas antes de moler todo. Esta parte es la parte negra que trae como sangre. Esa es la parte que hay que botarla porque tiene un mal sabor. Es la que le da el sabor a barro que dicen a la, a la, a la carta. Que esta es la más blanquita, esta es la que estamos moliendo ahí y dejándola ahí para las croquetas. Lo que vamos a hacer ahora chiquillos en una ollita, vamos a derretir un poco de mantequilla, manteca, lo que ustedes tengan, para freír una, una, una cebollita finita, bien finita. Así que ahí vamos a esperar que se derrita la mantequilla para mandarle la cebollita. Y viendo, cuidado la cámara un poquito para atrás, ¿no? Para llenarme un poquito. Cebollita picada. Esta vez ocupamos esta maquinita que nunca la había ocupado, la verdad, está súper buena, me encanta todavía. Y ahora vamos a hacer el sofritito de la cebollita. Le echamos leche al, a, la, a la mezcla que teníamos de mantequilla con, con cebollita. Y ahora le vamos a echar unas dos cucharaditas o una cucharadita de harina. Con tal que nos quede así como una pastita, no muy espesa, pero tampoco muy clara. Yo creo que con una cuchara está y no golpearla. Un poco bajito no, es rápido, para que no se nos junten grumos. Vamos a, a moler un poquito más el, el pescado, para que no esté muy entero. Igual lo bueno es que salgan pedacitos grandes, para que se sienta que, que es croqueta la verdad. Y ahora, en esta mezcla, le echamos la otra mezcla que tenemos. Vamos a dejar enfriar un ratito para que no nos quemen las manos haciendo la, las croquetas. Y aquí está la primera ya friendo. Con harinita y huevo. Ya chicos, tengo el plato listo, miren. Ya pues gordo, sale. Es una ensaladita, las croquetitas. Miren. Vamos a probarla, tiro. No dice ahora ningún pescado en especial. Croquetas de pescado. Pero tú. Está muy buena. Os recomiendo la receta, obviamente. Por eso la hice, ya la había hecho en algún momento. Muy, muy rica. Espero que les haya gustado el video, chiquillos. Lamentablemente, videos de cacería vamos a tener muy pocos de ahora para adelante por, por temas de, de, de que yo no caso hasta diciembre, cuando las conejas están, los conejitos no están grandes. Pero vamos a tratar de meterle harta pesca, meterle, no sé, salidas X por ahí a acampar, eh, disparos con rifle a, a larga distancia, cositas bien entretenidas. Así que eso, nos vemos en otra oportunidad. Espero que les haya gustado el video. Ustedes saben qué hacer: denle me gusta, denle comentarios, compartan el video y lo más importante, suscríbanse al canal que eso es muy muy importante chicos.